The microphone didn't seem to be working, so the Pope made sure to check that his voice could be heard in the square. Buongiorno. After these initial technical difficulties, Pope Francis gave his catechesis before praying the Angelus. He invited the faithful not to be afraid to place themselves completely in God's hands. Quando sentiamo forte il dubbio e la paura, ci sembra di affondare nei momenti difficili della vita, dove tutto divenne buio, no? E non dobbiamo vergognarci di gridare come Pietro, Signore, salvami, bussare al cuore di Dio, al cuore di Gesù. Signore, salvami. È una bella preghiera. After praying the Angelus, Pope Francis recalled to the tragedies afflicting the world, both in the past and present. He first recalled that on August 9, 1945, the second atomic bomb was dropped on Nagasaki. In November of last year, the Pope visited ground zero of that catastrophic event. Mi ricordo con commozione e gratitudine la visita che ho compiuto in quei luoghi lo scorso anno. Rinnovo l'invito a pregare e a impegnarsi per un mondo totalmente libero da armi nucleari. With regard to present day tragedies, the Pope made it clear that he hasn't forgotten Lebanon. Rinnovo inoltre l'appello per un generoso aiuto da parte della comunità internazionale. E per favore, chiedo ai vescovi, ai sacerdoti e ai religiosi del Libano che stiano vicini al popolo e che vivano con uno stile di vita improntato alla povertà evangelica, senza lusso, perché il vostro popolo soffre e soffre tanto. Pope Francis sent the country an initial donation of about $294,000 to help all those affected by the explosions that destroyed part of the city of Beirut.